সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইমপালস হসপিটাল নিবেদিত আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আইসিইউতে ভর্তি এবং তার বাস্তবতা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইমপালস হসপিটালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন বিভাগের প্রধান ও সিনিয়র কনসালটেন্ট ডক্টর মনিরুজ্জামানকে ডক্টর মনিরুজ্জামান অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন ধন্যবাদ আমি ভালো আছি আপনার কেমন আছেন ভালো আছি আইসিইউ নিয়েতে যখন অনেক কথাবার্তা হচ্ছে এর প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রায় পত্রিকাতে থাকছে এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের অনুষ্ঠানটি নিশ্চয়ই দর্শকের কাছে বেশ একটা আগ্রহের সৃষ্টি করবে আইসিইউকে বা ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট যেটাকে বলেন এটাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র কেন বলে অ্যাকচুয়ালি আপনার যদি বলতে হয় নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র মানেটাই কিন্তু হলো নিবিড়ভাবে যে পর্যবেক্ষণ করা পর্যবেক্ষণ করে তো ওই লিটারাল মিনিংটা যদি আমরা ধরি সেই সেন্সে আইসিইউতে এমনভাবে একটা মোমোসু রোগী সাধারণত আইসিইউতে থাকে মানে যারা ক্রিটিক্যাল রোগী থাকে তো সেই তাদেরকে যে মোমো পরিচর্যাটা যেটা হয় যেমন নার্সিং তারপরে আপনার যে মনিটরিং যেগুলো করা হয় মানে এত ক্লোজ মনিটরিং করতে হয় সার্বক্ষণিক সার্বক্ষণিক এবং ঘন্টা এভরি আওয়ারলি বা হাফ অ্যান আওয়ারলি আমাদের বডির সমস্ত শরীরের সমস্ত অর্গান ব্রেন থেকে শুরু করে হার্ট লাংস কিডনি লিভার সব কিছু ইউরিন আউটপুট এবং কতটুকু খাবার খাচ্ছে কত খাবার দেওয়া হচ্ছে বের হচ্ছে কতটুকু সব কিছু কিন্তু পর্যবেক্ষণ করে মাপ মতো দেওয়া হচ্ছে প্রেসার তো সব পালস সব যাচ্ছে নিবিড় মানে কন্টিনিউয়াসলি আমরা ব্লাড প্রেসার তারপরে লাংসের ব্যাপারে লাংসের মনিটরিং কিডনির মনিটরিং এগুলো সব কন্টিনিউয়াসলি করতে হয় ব্রেনের মনিটরিং এগুলো পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে এটাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ মানে খুব কাছে থেকে সার্বক্ষণিক আপনি ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আমি আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে অনেকের মধ্যে একটা প্রশ্ন আসে যে একটা হসপিটালে তো ওয়ার্ড আছে ক্যাবিন আছে তো এগুলো থাকা সত্ত্ব আইসিইউর কেন প্রয়োজন পড়ে ওই যে আপনার যেই কথাটা আপনার নিবিড় পরিচর্যা কেন এগুলো ওয়ার্ডে তো করা যেতে পারে ক্যাবিন করা সম্ভব হয় না এই কারণে বিকজ ওয়ার্ডে যেগুলি রোগী থাকা হয় সেখানে ধরেন না কেন যদি একজন করে নার্স দিতে হয় তারপরে ওই অল দ্য ইকুইপমেন্ট যেগুলি ইউজ করা হয় সেগুলো প্রত্যেক ওয়ার্ডে দেওয়া সম্ভব না এবং সেগুলি পর্যবেক্ষণ করতে গেলে যে জিনিসগুলি দরকার হয় সেগুলি একটা ইউনিটের মধ্যে করতে হবে সো এই ওয়ার্ড তো থাকে আপনার ধরেন অনেকগুলি ওয়ার্ড থাকবে বা কেবিন থাকবে অনেকগুলি রোগী থাকে সেখানে একটা ওয়ার্ডে ওইটা করা সম্ভব অনেক ধরনের রোগী অনেক ধরনের ওয়ার্ড আছে এক্সাক্ট অনেক ধরনের ওয়ার্ড আছে কাজে তাছাড়া সব রোগী যে মোমোসু তাতো না ওনলি দোজ পেশেন্টস যারা নাকি ক্রিটিক্যাল সেটি ক্রিটিক্যালি ইল আপনার মোমোসো বলবো না আমি আমি বলবো যে যে কোনো পেশেন্টের সবই যে মোমোসো তাতো না সেই কিন্তু একটু ক্রিটিক্যাল মনে হলে আমরা অন ফ্রম মেডিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে যখন আমরা মনে করি যে সে কেবিনে থাকতে গেলে সে পারবে না বিকজ কেবিনে তো কন্টিনিউ পরিচর্যা হবে না হবে না সেই কারণে দিস ইজ দ্য মেজর ডিফারেন্স অ্যাকচুয়ালি সেই কারণে আইসিইউর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি অ্যাকচুয়ালি সেটি এখন হ্যাঁ আর মানে কনসালটেন্ট হয়তো দিনে একবার কি অনেক সময় দুবার রাউন্ড দিচ্ছে তারপর আর তো কনসালটেন্টকে পাচ্ছে না এক্সাক্টলি ওয়ার্ডে তা তো হচ্ছে না সেটি কিন্তু এখানে কন্টিনিউয়াসলি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কনসালটেন্ট সার্ভিস আছে মানে একজন যেমন আমি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমি সবসময় অলওয়েজ থাকছি সেটি বা আরেকজন কনসালটেন্ট থাকবেন মানে কিন্তু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কিন্তু তারপরে ডাক্তার থাকছে যারা নাকি ট্রেন ট্রেন এই ক্রিটিক্যাল রোগী দিয়ে ট্রিট করে ম্যানেজমেন্টে নার্সগুলিও কিন্তু ট্রেন ক্রিটিক্যাল কেয়ার রোগীকে হ্যান্ডেল করতে হয় সেগুলি তারপরে একটা রোগীকে প্রত্যেক দুই ঘন্টা পর পর হয়তো পজিশান চেঞ্জ করতে হয় তো সেটা তো ওয়ার্ড বা কেবিনে সম্ভব হবে সেটি যার কারণে এই ইউনিটটার এক্সিস্টেন্স তৈরি হয়েছে এই জন্য অ্যাকচুয়ালি ডক্টর মোহাম্মদ মনির জামান আসলে আইসিইউতে কোন ধরনের রোগীকে সাধারণত ভর্তি করা হয় বা ভর্তির জন্য পাঠানো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই এটা কোনো স্পেসিফিক ক্রাইটেরিয়া এভাবে তো বলতে গেলে অনেক বিশদ অনেক বেশি আলোচনা তা আমি ইন শর্টে যদি বলি সাধারণত আমি যদি প্রত্যেকটা অর্গান সিস্টেমকে বলি তেমন একটা আন হয় আনকনসিয়াস পেশেন্ট ব্রেনের কোনো প্রবলেম হলো যদি মেনলি আনকনসিয়াস পেশেন্ট যদি আমরা বলি জিসের স্কোর বলি যদি হার্টের নিচে থাকে তাহলে তো তাকে নিতেই হবে আর যদি হার্টের জন্য বলি তাহলে হার্টের যদি কোনো রোগীর বুকে ব্যথা এমনভাবে ব্যথা যে তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এবং সে অলমোস্ট তার ব্লাড প্রেশার অনেক বেড়ে গেছে বা পালস রেট অনেক বেড়ে গেছে এরকম রোগীকেও রাখতে হয় অথবা একটা পেশেন্টের যদি লাংজের কথা বলি ফুসফুসের কথা বলি তাহলে সে ফুসফুসের যদি তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে অথবা এমার্জেন্সি কোনো ডাক্তার দেখতে বলে তার ফুসফুস একটা নিমোনিয়া আসে নিমোনিয়া থাকলেও অনেক সময় ভর্তি করতে হয় তারপরে কিডনির কথা যদি বলি
তার কিডনিতে মানে তাহলে কিডনি প্রবলেম হচ্ছে তাহলে হবে কি ওই পানিটা জমে যাচ্ছে শরীরে পরে লাংজে যাবে আর অন্য অন্য অর্গানগুলো খারাপ করে ফেলবে ইন দ্যাট কেস তখন আবার আইসিইউতে তাহলে তাহলে সে কিন্তু আইসিইউতে কি ওই যে ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা আমাদের আইসিইউ জি জি ডায়ালাইসিস ব্যবস্থা আছে ডাইরেক্টলি আইসিইউতে ডায়ালাইসিস ব্যবস্থা আইসিইউতে ডায়ালাইসিস ব্যবস্থা আছে অনেকে এই আইসিইউ এবং সিসিইউ এর মধ্যে গুলিয়ে ফেলে আসলে একটু পার্থক্য করা দরকার হ্যাঁ এই আইসিইউ সিসিইউ এর মধ্যে গুলি অ্যাকচুয়ালি আপনি ঠিকই বলেছেন গুলিয়ে ফেলে সিসিইউটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্পেসিফিক একটা অর্গান নিয়ে ডিল করে আচ্ছা ওনলি হার্ট নিয়ে ডিল করে হার্ট নিয়ে ডিল করছে হার্ট ব্লাড প্রেসার বা এইটা নিয়ে ডিল যেটা হার্টের যে হার্ট জনিত কারণে যদি কোনো মানুষের সমস্যা হয় তাহলে পরে ওইটা ওনলি সিসিইউতে যাবে সিসিইউতে যাবে হার্ট ছাড়া হার্টের সঙ্গে সংযুক্ত তো সব অর্গানই সব অর্গানই তো হার্ট ছাড়া যদি অন্য কোনো একটা যে কোনো রোগীর মোর দ্যান ওয়ান একটার বেশি যদি কোনো সমস্যা হয় সেই পেশেন্টকে আইসিইউতে যেতে হয় আচ্ছা আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি এখন হার্টের সঙ্গে কিন্তু লাংস জরের সমস্যা হতে পারে হার্টের সঙ্গে কিডনির সমস্যা কিডনির সমস্যা হতে পারে হার্টের সঙ্গে ব্রেনের সমস্যা হতে পারে ব্লাড প্রেসার কমে গেলে আপনার ব্লেডে হ্যাপক্সিয়া হলে সেটি অক্সিজেন কমে গেলে তখন হয়ে যেতে পারে তো সেই সব রোগীকে কিন্তু সিসিইউতে রেখে চিকিৎসা করা যায় না ক্রিটিক্যাল কেয়ার ম্যানেজমেন্টের জন্য কি আলাদা ট্রেনিং কোনো কোর্স আছে জি এটা একদম মানে কোর্স আমাদের দেশে আছে কি না সেরকম আমি জানি না কিন্তু আমাদের আমি এটা একজন মাস্টার বলতে পারি আমি আমি ইয়েস ইনশাআল্লাহ আমাদের এখানে ধরেন নার্সদেরকে ডাক্তারদেরকে মানে রেগুলার বেসিসে ট্রেনিং দেওয়া হয় আচ্ছা আচ্ছা নট অনলি থিওরিটিক্যাল মানে আপনার অন হ্যান্ড মানে প্র্যাকটিক্যাল হাতে কলমে দিতে হয় হাতে কলমে সেটা আমিও করি আমার ট্রেন ডাক্তার যারা আছে তারাও করে আচ্ছা আচ্ছা সো এই ট্রেনিংটা না হলে হবে না হবে না কারণ এই যে ট্রেন নার্সগুলো এই নার্সগুলো কিন্তু দিয়ে দেয় অ্যাসেট সেক্টর অ্যানেসিওলজির সঙ্গে সম্পর্ক একটা আছে না এটা অ্যানেসিওলজির সঙ্গে ঠিক সম্পর্ক ঠিক নাই অ্যানেসিওলজি খালি অ্যানেসিজে দিচ্ছে বাট অ্যানেসিওলজিস্টটা মে যদি যদি ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন আমি নিজে একজন অ্যানেসিওলজিস্ট বেসিক্যালি তো আমি কারণ ক্রিটিক্যাল মেডিসিনে আমি চলে গেলাম ক্রিটিক্যাল মেডিসিনে এখন ধরেন আমি ট্রেনিং নিয়ে এসছি সব কিছু এখন আমি ক্রিটিক্যাল কেয়ারটাই রোগীগুলি দেখছি কিন্তু অ্যানেসিওলজিটা অ্যাকচুয়ালি একটা টোটালি ডিফারেন্ট 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 একটা আমার কাছে ডক্টর মাহমুদ মনির যেমন একটা প্রশ্ন আসে যে ভেন্টিলেটর বা আমরা সোকল লাইফ সাপোর্ট যাই আমরা বলি কোন ধরনের রোগীকে আপনারা এই ভেন্টিলেটরে বা এটা অ্যাকচুয়ালি রোগী যখন ভর্তি হওয়ার পরে আমরা ডিসাইড করি কতগুলি ক্রাইটেরিয়া আছে তো মেইনলি অ্যাকচুয়ালি রোগী শ্বাসকষ্ট হতে পারে একটা যদি আমি যদি ফুসফুস নিয়ে বলি শ্বাসকষ্ট এমন একটা পর্যায়ে চলে যায় যখন অক্সিজেন কমে গেল শরীরের তো অক্সিজেন কমে গেলে সব জায়গায় কিন্তু টিস্যুগুলো অক্সিজেন পারফিউশন হচ্ছে না তাতে ব্রেইনের কিডনি লিভার সব খারাপ হয়ে যেতে পারে সো তখন আমাদেরকে একটু বাধ্য হয়ে সাপোর্ট দিতে হয় জাস্ট ওই সাপোর্টটা দেওয়ার জন্য ওইটার তখন আমাদেরকে লাইফ সাপোর্ট দিতে হয় অক্সিজেনটা যাতে শরীরের অক্সিজেনটা এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এগুলো যাতে লেভেলটা ঠিক থাকে ঠিক থাকে শরীরের টিল যে মেইন যে রোগটা সেই রোগটার চিকিৎসার জন্য এটা দেওয়া হয় যদি এখন মেইন একটা রোগ যদি একটা পেশেন্টের যদি ধরেন না কেন ব্রেনের কোনো প্রবলেম হলো ব্রেন হ্যামোরেজ হলো অথবা কিডনির একটা সমস্যা হলো অথবা লিভারের একটা সমস্যা হলো অথবা কোনো মেটাবলিক আর মেটাবলিক বাংলাটা আমি জানি না মেটাবলিক যেটা হলো জি যেমন বাইকে আর কোনো করে কেমিক্যাল কম্পোনেন্টস কিছু অ্যাবনর্মাল যদি হয় তাহলে অনেক সময় দিতে হয় তো সেটা দিয়ে দেওয়ার কারণটা হলো আমরা একটু সময় মানে নিচ্ছি শরীরের সমস্তগুলো অপটিমাম করার জন্য অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অদার থিংস এগুলো যাতে নর্মাল থাকে ততক্ষণে আমরা ওই মেইন চিকিৎসাটা করার জন্য আচ্ছা আচ্ছা এটা একটু সময় কিনছি আমরা সময়টাকে হাতে কিনে নিচ্ছি আমরা যাতে ওইটা এটা শর্ট বাইম বলবো যে আমরা উই আর বাইং টাইম সেটাই এই সময়টা কিনে নিচ্ছি এই জন্য কিন্তু ওই থাকে অন্যান্য চিকিৎসাগুলো অন্যান্য মেইন চিকিৎসা ডক্টর মোহাম্মদ মনির রহমান আরো অনেক কথা শুনব আপনার কাছ থেকে আপনাদের সাথে আছে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আইসিইউতে ভর্তি এবং তার বাস্তবতা আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইমপালস হসপিটালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন বিভাগের প্রধান ও সিনিয়র কনসালটেন্ট ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানকে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বিরতির আগে আপনাকে আমার প্রশ্ন ছিল যে সব কোন কোন ধরনের রোগীকে লাইফ সাপোর্ট বা ভেন্টিলেটর রাখা হয় এখন একটি প্রশ্ন আমি যে কথাটা বলেছিলাম যে উত্তেজক প্রশ্ন যে লাইফ সাপোর্টে গেলে অনেকেরই একটা ধারণা রয়েছে যে একবার লাইফ সাপোর্টে ঢুকিয়েছেন এই রোগী আর ব্যাক করবে না এটা কতটুকু সত্য আপনি একদম খুব সত্যি একটা কথা বলেছেন আমাদের দেশে বিশেষ করে আমি তো দশ বছর হলে এখানে বাংলাদেশ এসছি এবং দশ বছর ধরে
যখন লাইফ সাপোর্ট দিয়েও কিছু করা যায় না বাট লাইফ সাপোর্টটা দেওয়া হয় টু আমরা জানি যে পেশেন্টটা হয়তো আর সারভাইভ করবে না কিন্তু লাইফ সাপোর্টটা দিতে হয় তখন ইন দ্যাট কেস তাকে পেশেন্টের রেতাসেন্টকে বলেই দেওয়া হয় যে এটা জাস্ট ওনাকে কমফোর্টেবল রাখার জন্য আর যেসব রোগীকে আমি যেটা বললাম যে আমরা ওই বাই টাইম পেশেন্টের অন্য একটা প্রবলেম বা যে কোনো একটা ডিজিজ যে কোনো একটা রোগের ইয়ে রোগী তার যখন শ্বাসকষ্ট প্রত্যেকটা মানুষের প্রত্যেকটা রোগ কিন্তু দুই রকমভাবে এক্সপ্রেস করে প্রকাশ করে একটা হলো শ্বাসকষ্ট শ্বাসকষ্ট আর একটা হলো ব্যথা সেটি দুইভাবে তো প্রকাশ করে তো সাধারণত ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট দুইটা নিয়েই তো মানুষ ইয়ে হয় তো শ্বাসকষ্টটা হলে মানুষের যে অক্সিজেন কমে যায় কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যায় বা কার্বন সমস্ত কিছু ওইগুলি বেড়ে যায় কমে যায় তো সেইগুলোকে আমরা ঠিক করার জন্য লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয় কাজে লাইফ সাপোর্টের রোগী ফিরে আসে না এই কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা একদম মানে আমি বলবো যে ভুল ধারণা মিথ্যা বলবো না এটা ভুল ধারণা ভুল ধারণা টোটালি ঠিক না এখন লাইফ সাপোর্টের ধরেন ইউজুয়ালি অল ওভার দা ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিস্টিক্যালি যদি আমি বলি আপনি জন অফ ক্যান্সার মতো হাসপাতালে ওখানে আমেরিকার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট তো ওখানে ধরেন লাইফ সাপোর্টের পেশেন্ট থাকে আপনি তার মধ্যে টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট হলো টোটাল বছরে চব্বিশ একশোটা রোগীর মধ্যে চব্বিশ জন লোক রোগী হয়তো মারা যায় আচ্ছা বাকি সেভেন্টি ফাইভ রোগী কিন্তু ভালো হয়ে যাচ্ছে সেটি এবং তার সেভেন্টি ফাইভ রোগীর মধ্যে কিন্তু তাদের কিন্তু সিক্সটি পার্সেন্ট রোগী কিন্তু লাইফ সাপোর্ট থাকে সেটি সেটি সো আমাদের ওরকম আমাদের দেশে আমি যেটা প্র্যাকটিস করে আসছি তা তো ওরকমই অলমোস্ট আমরা দেখি যে লাইফ সাপোর্টে কিন্তু মানুষের এই ধারণাটা এই ধারণা ঠিক না ঠিক বাস্তবতাটা অন্য বুঝতে হবে লাইফ সাপোর্টে ডাক্তার কেন দেয় আপনি একটা যে কোয়েশ্চেনটা প্রশ্নটা করেছেন ইট ইজ আমি শুনেছি যে ফিডব্যাক আমি পেয়েছি ধারণা ধারণা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার মনে মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে ডাক্তারকে এর জন্য বোধ হয় মানে নিবির কাউন্সিলিং দরকার আছে এক্সাক্টলি একটু কাউন্সিলিং মানুষকে বোঝাতে হবে জিনিসটা কি হচ্ছে এবং কেন দিচ্ছি কিছু কিছু রোগী আছে যেগুলো নাকি আমরা মেডিকেল পয়েন্ট অফ ভিউ যা বুঝতে পারছি যে পেশেন্ট হয়তো আর ফিরে আসবে না আসবে না সেসব রোগীকে লাইফ সাপোর্ট দেওয়ার আগে কিন্তু আমরা রোগীর আত্মসঙ্গিক জিনিস করে নিই বলে নেই যে এই অবস্থা এটা কোনো গ্যারান্টি হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারান্টি আপনার রোগীর আত্মীয় স্বজনের ভালো মতো ট্রান্সপারেন্টলি বুঝিয়ে দিই যে লাইফ সাপোর্ট দিলেই যে পেশেন্ট ফিরে আসবে এমন কোনো কথা নয় কিন্তু যেসব রোগীর নাকি লাইফ সাপোর্ট দিলে ফিরে আসার পসিবিলিটি ইজ মোর দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্ট তাদেরকে ওইটা বলে দিই যে সেভেন্টি পার্সেন্ট চান্স ইজ সারভাইভ কনসেন্ট নিতে হবে কনসেন্ট নিতে হবে এবং তাদেরকে বুঝাতে হবে জিনিসটা কি এবং লাইফ সাপোর্টটা যে হাসপাতালিটাল আইসিউ ইজ হার্ট অফ দ্য হার্ট যখন শরীরের সমস্ত কিছু মেনটেন করে একটা রোগী তো ওয়ার্ডে থাকলেও খারাপ হয়ে যেতে পারে যে কোনো খারাপ হতে পারে সে সেই রোগীটা যখন কোথায় যাবে তাহলে রাস্তা ফেলে দিব তা তো না তখন ওই আইসিউতেই থাকতে হবে এবং আইসিউতেই সব রকমের ব্যবস্থা থাকে ওই সব আইসিউতেই আমি বলবো না যে আইসিউ মানে নাম দিয়ে ক্রাইটেরিয়া কিন্তু এবং যেসব হাসপাতালগুলি আইসিউর ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করছে সেই সব হাসপাতালগুলিতেই আইসিউর কথা বলছি আমি সেই হাইস্কুলগুলো কথা বলছি যেসব হাসপাতালে যেসব হাইস্কুলগুলোতে সমস্ত ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করছে সেটা যে নিবিড় পরি পর্যবেক্ষণ যেটা আমরা বলছি সেই নিবিড় পরি পর্যবেক্ষণ কিন্তু অন সবগুলি ফুলফিল করছে সেই আইসিউতে নেওয়াটাই মোস্ট সেফ এবং রিলায়েবল প্লেস সেটি আরেকটা কথা হচ্ছে ইম্পালস হসপিটাল যেটা এখন আপনি বর্তমানে নিয়োজিত রয়েছেন সেখানে তো আইসিউর ব্যবস্থা তো রয়েছেই এটার কেমন আপনি কাজের ই দেখছেন এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি সব রকমের আমি বলবো যে অল দ্য ক্রাইটেরিয়াস আর দে সব রকম ক্রাইটেরিয়া মানে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড একটা আইসিউরিয়া যেরকম যেমন ধরেন আমি তিনটা তিনটা পয়েন্ট বলে দিই একটা হলো ধরেন পেশেন্টের একটা পেশেন্টের সঙ্গে আরেকটা পেশেন্টের যে দূরত্ব থাকতে হয় গ্যাপটা যাতে একটা পেশেন্ট থেকে একটা কোনো সংক্রামক ব্যাধি আর একটা জায়গাতে না যায় সেটা মেনটেন করতে হয় প্রথম কাজ সেটি কারণ একটা পেশেন্ট লাগার লেগেই থাকে একটা পেশেন্টের যে ইনফেকশন আসছে আরেকটা পেশেন্টে চলে যাবে ইনফেকশন কিন্তু ওয়ান অফ দ্য মেইন কজ অফ ডেথ ইন দ্য আইসিইউ সেটি তো কাজে ওইটাকে আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট দিতে হয় এবং ইনফেকশনের জন্য আমাদের যে যে এয়ার কন্ডিশন সিস্টেম সেটাও আমরা আমাদের ওইভাবে করা আছে ওইভাবে করা রয়েছে ওইভাবে করা হয়েছে যাতে ওই ব্যাকটেরিয়াগুলি আর ফিরে না আসে হসপিটাল অ্যাকুয়ার্ড ইনফেকশন এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি তারপরে আপনার ধরেন আরেকটা পয়েন্ট হলো যে নার্সরা যারা ইয়ে করবে তারা যাতে ট্রেন থাকে যে একটা রোগীর হঠাৎ করে হার্ট রেট কমলো বা বাড়লো বা অ্যারিদমে হলো 
সঙ্গে সঙ্গে যেন সে বুঝতে পারে আচ্ছা আমি বুঝতে সে জানতে হবে কি করতে হবে আচ্ছা এটা ইমপালস হসপিটাল একদম আমাদের উই হ্যাভ গট দ্যাট কাইন্ড অফ ফ্যাসিলিটি সেই তারপরে আপনি হঠাৎ করে রাতে বলা মিডল অফ দ্য নাইট এ হঠাৎ করে বোনা মনে হলো তার ডায়ালাইসিস দিতে হবে এখন হুম হুম সো আইসিইউ তে তো আর پیشنট কে নিয়ে যাওয়া যাবে না সো আইসিইউ তে ডায়ালাইসিস ব্যবস্থাটা আছে আমাদের আচ্ছা তো ডায়ালাইসিস করতে হবে অল কাইন্ডস অফ ডায়ালাইসিস ডায়ালাইসিস আবার অনেকগুলো আছে সেগুলো আমি বলবো আচ্ছা তো কাজে এটা এইগুলি ব্যবস্থা থাকতে হবে ডক্টর থাকতে হবে 24 ফোর আওয়ার্স ট্রেন ডক্টর ট্রেন ডক্টর যারা নাকি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ম্যানেজমেন্ট ট্রেন প্লাস কনসালটেন্ট সার্ভিস তো আছে আছে সো এই জিনিসগুলি কিন্তু ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে এই মনিটরিং সার্ভিস দ্য স্পেস বিটুইন দ্য টু پیشنটস ট্রেন নার্সেস এন্ড ট্রেন ডক্টরস এন্ড দ্য ফুল 24 ফোর আওয়ার্স কনসালটেন্ট সার্ভিস সেটি এইটা হলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আইসিইউর জন্য এবং আমরা ইমপালস হসপিটাল অ্যাকচুয়ালি we have all the options all, all the, the facilities shop all the facilities to are ekta boro jhuki thake icu te apni ektu amader ingi diyechen je infection howar ekta jhuki thakche ei jhuki ta impulse hospital ei jhuki on ekta mukto thakte pare amra chesta kori sobshomoy 100% to infection control icu mane holo infected rogi o ashe infected rogi hospital theke jokhon ashe tara kintu toxic condition ashe toxic condition ashe ekta septic rogi asho tara ta infection te niye ashe আমাদের কিন্তু আলাদা আলাদা কিউবিক্যাল ভাগ করা আছে নেগেটিভ প্রেসার করা আছে যে ওই কিউবিক্যালগুলোতে আমরা রাখবো ওই পেশেন্টগুলোকে যাতে ওই ইনফেকশানটা অন্য একটা রোগীর কাছে না যায় না যায় এবং ব্যারিয়ার নার্সিং বলে একটা কথা আছে ব্যারিয়ার নার্সিং আমরা করি নার্সরা তখন অটোমেটিকলি সব ওয়েল ওইভাবে কভার করে নিয়ে তারা মুখ কভার করে নিয়ে এবং ওই কিউবিক্যালটা বন্ধ করে দিয়ে আচ্ছা যাতে এবং ওইখান থেকে ওই যে রোগের যে বাতাসটা সেই বাতাসটা বাইরে আর কোনো আটা রোগীর কাছে না যায় সেটি সো এখন ইনফেকশানটা কন্ট্রোল করতে হলে তারপর আবার এভরি টু উইকলি বা মান্থলি যদি আমরা যখন দেখি খুব বেশি ইনফেকশান ইনফেক্টেড রোগী আসছে তখন আমরা আবার একটু টু উইকলি ফিউমিগেট করতে হয় সেটি ফিউমিগেশনের ব্যবস্থা হয় তো ফিউমিগেট করে যাতে এভরি প্লেস ইচ অ্যান্ড এভরি কর্নার ইভেন হাতেও করতে হয় সেই ফিউমিগেশনটা খুব রেগুলার বেসিসে করতে হয় সেটি তাহলে আমরা অনেক কমাই কমাই নিতে পারি আমাদের সেই ইনফেকশানের ব্যাপারে আর আপনি কি মনে করেন আমাদের অনুষ্ঠান একেবারে শেষ প্রান্তে ইম্পালস হসপিটাল আপনার দৃষ্টিতে কি খুব রোগী বান্ধব একটা হসপিটাল অবশ্যই অবশ্যই রোগী বান্ধব আমরা আমরা অ্যাকচুয়ালি যেহেতু আমরা সব ডাক্তার আমরা তো রোগীদের সেবা করাটাই আমাদের এথিক্স সো ন্যাচারালি আমরা চাইবো যে রোগীদের সেবাই করব সো আমরা এমনভাবেই জিনিসটা তৈরি করছি বাস হসপিটালটা এমনভাবেই তৈরি হয়েছে যে এটা রোগী দেখলে মনে করবো যে হ্যাঁ এখানে আসলে ভালো হবে সেটি রোগীর মধ্যে একটা আস্থা সৃষ্টি সৃষ্টি হবে আমরা সেটাও কামনা করি আমরা আমার মামার মনে হয় আপনাদের দোয়া ইনশাল্লাহ ইম্পালস হসপিটাল উইল বি সাকসেস আমরা ইম্পালস হসপিটালের আরও বেশি বেশি সাফল্য কামনা করছি আপনার এবং আপনার টিম নিয়ে সাফল্য কামনা করছি ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান অনুষ্ঠানে এসেছেন দর্শকদের এই আইসিইউ নিয়ে যে মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন দানা বেঁধেছিল সেগুলো নিশ্চয়ই আজকের অনুষ্ঠান দেখে অনেকটা দূরীভূত হবে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এবং বৈশাখী টেলিভিশনের দর্শকদেরও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ইম্পালস হসপিটাল তিনশো চার বাই ই তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ইমেল ইম্পালস আলামিন অ্যাট দ্য রেট ইয়াহু ডট কম ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ডট ইম্পালস এল টি ডি ডট ও আর জি হটলাইন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফাইভ জিরো ওয়ান সিক্স সেভেন টু সেভেন নাম্বারে দর্শক আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা